이 연구팀이 처음 관심을 가진 건 운동의 종류와 노화의 관계였습니다. 다시 말하면 운동의 종류별로 노화에 미치는 영향이 어떻게 다른지를 살펴보려 했던 것이지요. 그렇다면 노화와 관련이 있다는 텔로미어는 과연 뭘까요? 사람 몸의 최소 단위인 세포에는 염색체가 있습니다. 이 염색체 끝단에 있는 게 텔로미어입니다. 나이가 들면서 세포는 분열을 거듭하게 되는데요. 이때 텔로미어의 길이가 짧아지는 것입니다. 텔로미어의 길이가 한계 지하로 짧아져 세포가 분열을 멈추면 인간은 사망하게 됩니다. 연구팀은 성인 6,500명을 대상으로 운동과 텔로미어의 길이 변화를 분석했습니다. 그랬더니 중년에 운동을 했을 때 텔로미어의 길이가 가장 더디게 짧아졌습니다. 특히 한 가지 운동만이 아니라 걷기, 뛰기, 웨이트 트레이닝 등 중년 시기 유산소 운동과 근력 운동을 함께 했을 때 텔로미어의 길이가 가장 느리게 줄어들었습니다. 노화의 속도가 늦추어진 것이지요. Middle age around 40 to 64 it seemed to have uh, seemed to have the most protective effect in this age group. It did seem to be something very specific to this age group, which might suggest that um, if you're going to this might be an important age group to kind of focus on exercise. So if you get to this age range um, and you haven't been exercising, this might be a, an important reason why to start. If you haven't been doing anything, so let's say you've been inactive, you know you've been you know kind of sedentary, and then you turn 40, right? Is it too late for me to start exercising? I think. Um, if you look at the totality of evidence, it suggests that it's probably never too late to start exercising. KBS.